கர்த்தருடைய பரிசுத்தராமத்திற்கு மைமுண்டாகட்டும் இந்த காலை வேளையில கர்த்தரை ஆராதிப்பதற்கு கூடி வந்திருக்கிறோம் உங்களை ஒருவரையும் ஆண்டவர் ரட்சிக்கிறோம் ஆயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துல வாழ்த்துக்கிறோம் and uh, we want to welcome you all to listen to god's word this uh, morning in the name of lord and savior jesus christ netri dinam dr kal kok avargaludeya conference nareya per sonnargal engal kaasirvadamaga irundathu todarndu indha mari dr kal kok avargalodu kuda serndu inaindu innum pala ebreya rabbi maargalai malaithu engalukku kartrudeya vaarthai pagirndu kodungal endru solli ketukondargal many people have uh, approached me appreciating the the message the meeting that was conducted last night by uh, our chancellor dr kaldi kok and many have requested me to continue to conduct uh, such meetings in the future uh, very often so that that will really encourage us to grow in the lord jesus varugira ரெண்டு வாரங்களுக்குள்ளாக ரபாய் ஜஸ்டின் எல்வல் அவர்களோடு பேசலாம் என்று இருக்கிறேன் இதை போல ஒரு ரெண்டு செஷன் அவரையும் எடுக்க சொல்லலாம் என்று சொல்லி நாங்கள் முடிவு செய்திருக்கிறோம் கத்தருடைய பரிசுத்தராமத்திற்கு மைமுட்டாகட்டும் இன்றைக்கு தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேரம் நம்ம கடந்து சொல்லலாம் Uh, glory be to the name of the lord and uh, let us go into the message god's word devunudaiya vaarthai word of god devunudaiya vaarthai endru solumbodhu nammudaiya vedagamathile palai erpaadu pudhi erpaadu endra rendu pirivugal irukkirathu when we talk about the word of god there is a division between the old testament and the new testament vedam muluvudhukkume oru per kodukka vendum endru sonnal narcheidi If you want to give the name for the whole Bible, it could be said like good news. The Bible, that is why you are saying that if you want to give a name for the whole Bible, it could be said like good news. The Bible, that is why you are saying that if you want to give a name for the whole Bible, it could be said like good news. The Bible, that is why you are saying that if you want to give a name for the whole Bible, it could be said like good news. The Bible, that is why you are saying that if you want to give a name for the whole Bible, it could be said like good news. The Bible, that is why you are saying that if you want to give a name for the whole Bible, அது முழுவதுமே நற்செய்தி தான் இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் குட் நியூஸ் only நற்செய்தி என்று சொல்லும் பொழுது என்ன நற்செய்தி when you talk about uh, good news what is the good news that uh, சாப்பாடு இல்லாத மனிதனுக்கு சாப்பாடு பசியோடு இருக்கிற மனிதனுக்கு உங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்க போகிறது என்று சொன்னால் அது நற்செய்தி அவனுக்கு okay when you want to talk about the food for those who are hungry it is a good news for those who are without food those who are hungry why ir nirainda oru manidhanukku unak saapadu kudukkara nu sonningina adu avanukku narchaidi illai when a man is filled with the food he doesn't need to get the food so it is it will not be a good news for him appo narchaidi endru sollum bodhu vedagamum sollum narchaidi enna when you talk about the good news what is the meaning according to the bible விடுதலை it is deliverance இது தான் வேதம் சொல்லும் நற்செய்தி this is the kind of deliverance is the good news according to the bible ஆதி மனிதன் பாவம் செய்தான் பாவத்திலிருந்து அவனுக்கு விடுதலை கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் நற்செய்தி the man from the beginning he fell in sin and god wants to give him deliverance from sin that is the good news இன்றைக்கு வேதாகமத்தில அடிமைத்தனம் என்கிறதான் அந்த விஷயத்தை பழைய பாட்டிலே எவ்வாறு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்கிறதான காரியத்தை தான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க போகிறோம் டுடே வி ஆர் கோயிங் டு சி த பாண்டேஜ் விச் இஸ் இன் தி பிகினிங் ஆஃப் தி தி பைபிள் தட் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு கான்சென்ட்ரேட் நவ் அடிமைத்தனம் என்கிறதான விஷயத்தை பழைய பாட்டிலே ஆண்டவர் வெகு அழகாக டீல் பண்ணி இருக்கிறார் so god has dealt the slavery bondage very beautifully in the scripture in the old testament yatragamam exodus adu vandu pathinga nu sonna covenant code endru solli alaikapadukirathu yatragamam endru sollum boladhu when you talk about exodus it is a covenant code adile adimigalai patri andavar pesi irukkar there god spoke about the slaves slavery 
லேவி ராகம புத்தகம் என்று சொல்லும் பொழுது அது ஹோலினஸ் கோட் என்று அழைக்கப்படுகிறது when you talk about the leviticus it is the the code of holiness pastor kara it is the code of holiness when you talk about leviticus adilum adimigalai patri andavar pesi irukkar there also god spoke about the slaves இப்போ இது ரெண்டு கோடு தான் இருக்கு ஒன்னு கவனன்ட் இன்னொன்று பரிசுத்தம் அதாவது உடன்படிக்கை பரிசுத்தம் ரெண்டு விஷயம் தான் இப்ப இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் சொல்லக்கூடிய புஸ்தகத்திலே அடிமைகளை பற்றி ஆண்டவர் தெளிவாக பேசியிருக்கிறார் God is specifically explaining what is the slavery. அடுத்தபடியாக உபாகம புத்தகத்திலே அடிமைகளை பற்றி ஆண்டவர் பேசி இருக்கிறார். Again when you look into the book of Deuteronomy again God is speaking about the slaves. உபாகம புத்தகம் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியும் இஸ்ரவேல் மக்கள் கானானுக்குள் பிரவேசிப்பதற்கு முன்பாக இந்த லேவி ராகமும் யாத் ராகமும் எண்ணாகமத்தில் சொல்லப்பட்ட அத்தனை விஷயங்களையும் அவர்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். so you know that very well when the people of god before they get into the canaan god is summarizing uh, all that uh, the truth from the book of exodus numbers leviticus to deuteronomy pa ubagam pusthagathai portha varai kavanan kodum alla anga padikkalam neenga holiness kodayum anga neengal padikkalam so as far as uh, the book of deuteronomy is concerned you can talk you can know study about the two things which is the covenant code and also the holiness code ipo karthar vandu indu adimigal engiradana vishayatha deal pandradhal romba careful ah irukkar adu mattumalla adhula oru thurida thanmai maandavar kaanbikkar thurida thanmai urgency the urgency uh, uh, yeah when you read about uh, when you read the book of deuteronomy you will be able to understand the urgency of the deliverance and uh, the covenant code and the holiness code when you read the bible especially in the torah you will come to know that god wants to deal the slavery and you see the urgency of god to deal the slavery system in the society அதாவது நீங்கள் தோராவை நீங்கள் ஆழ்ந்து கூர்ந்து கவனித்து படிக்கும் பொழுது அங்கே தேவன் அடிமைத்தனத்தில் இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய ஜனங்களை எவ்வளவு வேகமாக துரிதமாக அவர்களை மீட்டு விடுதலை ஆக்குகிறார் என்கிற விஷயத்தை நாம் தெளிவாக துல்லியமாக அறிந்து கொள்ள முடியும் ஐ டோன்ட் எனக்கு புரியவில்லை ஏன் அவ்வளவு துரிதமாக தேவன் தன்னுடைய ஜனங்களை அடிமை தினத்திலிருந்து விடுவிக்க துடிக்கிறார் அதாவது அடிமைத்தனத்தை குறித்து ஏன் அவ்வளவு துரிதமாக பேசுகிறார் ஏனென்றால் அடிமைத்தனம் என்பது பிசாசு கடுத்ததாக இருக்கிறது விடுதலை என்பது அது தேவனுக்கு அடுத்ததாக தேவன் செய்யக்கூடிய காரியமாக இருக்கிறது எனவே அடிமை பொறுத்த வரைக்கும் தேவன் எங்கே எப்படி எவ்வாறு தன்னுடைய ஜனங்களை விடுவிக்கிறார் என்பதை குறித்து நாம் அங்கே அறிந்து கொள்கிறோம் the most misunderstood chapters in the tora was the slavery na migavum thavaraga purindukollugira oru karyam tora vile enna va irukum endru sonnal adimigalai kurithu pesugira andha vishayam kaaranam enna nu solli kettinga nu sonna anga parugira anga padikira vishayangal andha maari kaanapadugira padiginaal naam thavaraga purindukolluvatharku oru oru vali vagai yerpaduthi vidukirathu why we are uh, confused or misunderstanding is the the way the how it is being brought out in the society it is making us to misunderstand about slavery yathragamathala sollapatta sila vishayangale ningal paarpirgal endru sonnal pen adimai aan adimai ivegalai patri pesugiradhu vedagam so when you read through the book of exodus 
it is talking about the male slaves and uh, male slaves um, uh, in the scripture in the society levi ragamath pustakathai ningal paathirgal endru sonnal israel makkal adimai velaiku vaangi adai avargal தலைமுறை சொத்தாக வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பதை போல வசனங்களை நீங்கள் லேவி ராகமம் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்தில் நீங்கள் காண்கிறீர்கள் நீதிமொழிகள் புஸ்தகத்திலே சாலமோன் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பத்தொன்பது முதல் இருபத்தி ஓரு வசனங்களை வாசிப்பீர்கள் என்று சொன்னால் அடிமையை கடினமாக நடத்த வேண்டும் என்று சொல்லி சாலமோன் சொல்லுவதை போல ஒரு தோற்றத்தை நீங்கள் அங்கே கண்டுபிடிக்க முடியும் வேதத்தை புரிந்து கொள்ளாத இறையலாளர்களுடைய பொதுவான கருத்து இஸ்ரவேலின் தேவன் அடிமைத்தனத்தை ஆதரிக்கிறார் என்பதுதான் அவர்களுடைய கருத்து மெனி தியலாஜியன் சோ கால்டு தியலாஜியன்ஸ் ஹூ டு நாட் ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ட்ரூத் ஆஃப் த பைபிள் தே கம் டு அ கன்க்ளூஷன் சேயிங் தட் காட் இஸ் இன்ட்ரஸ்டட் இன் ஸ்லேவரி அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இறையலாளர்கள் அல்லாதவர்கள் வேதத்தை படிக்க நேரும் பொழுது அவர்களுடைய பார்வை எவ்வாறு இருக்கிறது என்று சொன்னால் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு ஒரு சட்டமும் அடிமைகளுக்கு ஒரு சட்டமும் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு சாதகமாக சட்டம் ஏற்றப்பட்டிருப்பதை போல தோற்றத்தை அவர்கள் கண்டுபிடிக்கிறார்கள் and god is telling something to the jewish people he is allowing them to have slavery and he is against the outside community like non jewish people for them god is keeping set of rules separately so this is how they are telling about god mudhalavadu adimaigal engiradana indha vishayathai neengal vedagamathila padikkumbolude abraham kaalathilirundhu paul kaalam varaikkum adimaigal engiradana vishayam thodarndiyachiyaga varugiradai neengal vedagamathila kandupidikka mudiyum and if you try to study through the historical events that have taken place in the bible from the time of abraham till the time of paul you see that the slavery is in practice adarku piragu nammudaiya kaalathile nammudaiya gramangalilum kuda indrikkum adimaitanam endradana vishayam irukirad endradai neengal ellarum arinda ondru dhaan not only that we all know that we are familiar with that even in our country in our villages still that kind of keeping slaves is practiced in our own context in the villages especially pillegale adimaitanamana velaikku kondu poi petrol vidugira vishayathai neengal gavanithirukka mudiyum you would have observed that uh, even parents taking their own children and sending them to be a slave to work under somebody's care indrik indiyavile valarchi petra maanilam endru solli eluttarivilum pechcharivilum kalvi arivilum puraladarathilum valarchi மாநிலம் என்று சொல்லி கருதப்படுகிற கேரள மாநிலத்தினுடைய அடிமைத்தனத்தை பற்றிய சரித்திரங்களை அநேகர் அறிந்திருக்க வாய்ப்பு உண்டு பெண் அடிமைத்தனம் என்கிறதான விஷயத்தில் ஒரு சில விஷயங்களை நான் சொல்லுகிறேன் நன்றாய்கள் பெண்கள் தங்களுடைய மேல் ஆடைகளை அணிந்து கொள்வதற்கு அனுமதிக்கப்படாத ஒரு சமுதாயத்திலே கேரளாவில் வாழ்ந்த மக்கள் வாழ்ந்தார்கள் என்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறீர்கள் such slave girls such slave women are not allowed even to wear the, their top to cover their top their chest pengal avargalude kanavanar irandu vittal thangalude mel aadigalai kalatri vittu than thangalude marbil adithukonde alavendum engra oru kalacharathai kondu kondu irundathu nammudeya pala indiya maanilangal many communities many states in our india itself 
there was a practice, a strange practice that when the husbands are dead, the wives must remove their uh, top wear and they have to uh, beating their own breast and they have to lament over the death of their husbands. Just one second, I'm going to mute all of you. 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 I will mute everybody. Please wait. First, unmute pannunga. உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லி இருந்தால் நீங்கள் தயவு செய்து நீங்க என்ன பண்ணலாம் உங்களுடைய அந்த ரியாக்ஷன்ஸ் காண்பிக்கலாம் கைகளை அமைத்துற சிம்பிள் அமுத்தலாம் அப்போ வந்து உங்களுடைய மியூட்டை நாங்கள் எடுத்து விடுவோம் ஏன்னா அன்னெசரியா சிலர் மியூட் ஆன் பண்றதுனா எடுத்து விடுறதுனால என்ன ஆயிருந்துன்னு சொன்னா பல டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கிறது ஆகினால சாரி வி க்ளோஸ் திஸ் put all their mics to mute uh if you want to say something you can put show your um hands up so that you will understand that you are trying to say something otherwise all your mics will be put it off muted this subject is a very hard subject to understand so kindly cooperate with us so that you can understand what old testament slavery really means naangal solli kondukra karyam anadhu migavum mukkiyamana onru adu palayer paatile irundhu kaanapadugira அடிமைத்தனத்தை குறித்து நாங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறோம் பீப்புள் ஆஃபன் மிஸ் அண்டர்ஸ்டூட் த வேர்ட் ஸ்லேவரி வென் வி வென் தே ரீட் இன் த புக் ஆஃப் எக்ஸடஸ் இன் த புக் ஆஃப் லெவிடிகஸ் as well as in the book of deuteronomy பழைய ஏற்பாட்டிலே காணப்படுகிற மூன்று புத்தகங்களிலே யாத்திராகமம் லேவியராகமம் உபாகமம் இந்த மூன்று புத்தகங்களிலே காணப்படுகிற அடிமைத்தனத்தை குறித்து அல்லது அடிமைகளை குறித்து காணப்படுகிறதே अनेक தவறாக புரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் கேரளாவில் காணப்படுகிற அந்த அடிமைத்தனம் என்று சொல்லுகிற விஷயம் அந்த விஷயத்தை வைக்கம் வீரர் என்கிறவர் போய்தான் அந்த விஷயங்களில் இருந்து மக்களை வெளியே கொண்டு வந்தார் என்கிற செய்தி நாம் அறிந்த உண்மை இன்றும் கூட பல மாநிலங்களிலே வயல்களில வேலை செய்யும் பெண்கள் தங்களுடைய இடுப்பில் இருக்கும் ஆடைகள் எந்த அளவிற்கு அவர்களுடைய ஆடைகள் உடுத்தி இருக்கப்பட வேண்டும் என்கிற ஒரு நிபந்தனையோடு கூட தான் அவர்கள் அங்கே வேலைக்கு சேர்த்துக் கொள்ளப்படுகிற விஷயங்களை நாம் அறிந்த ஒன்றுதான் to certain level and uh, how much they can cover their body is also forcefully they are uh, putting upon the people abraham kaalathil irundhu adarkku munbu irundhu kuda adimigal irundirukkrargal engra vishayathai nam mudhalavathu purindukolla vendum first of all we have to understand even prior to the time of abraham uh, this practice was in act gavningal naan oru screen ungalku share pandren andha screena paarenga neenga please carefully listen i am going to show you through the screen idu enna endru solli ketpirgal endru sonnal hamurabi engiradana harasan kaalathile irundha eluthu murai you what you are seeing on the screen is called uh, a king called amurabi he is written something on the stone tablet idu vandu cuneiform murai eluthu murai endru solli alaikapadugirathu this is called the form of cuneiform way of writing style idu vandu pathinga nu sonna innoru slide kaanvikiren gavaningal idu vandu yashnuna engiradana kaalathile clay tablet la eludapatta eluthu vadivam i am showing you another picture which is called the law code of yashnuna this is made out of the written on the அடிமைகளை பற்றி எழுதப்பட்ட விஷயங்களை தான் கண்டுபிடிக்கிறீர்கள் நீங்கள் 
you are finding now these things are written about the slaves slaves nan kanbitha inda eluthu murai adhe pole nan kanbitha inor slide unda pa inda eluthu muraigal irandume maximum adimigalai patri sollapatta vishayangalai than inga eludhi veithirukkrargal so the the law code of yeshununa and also the avravi both are dealing about the slavery system இப்ப இன்னொரு ஆச்சரியமான விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் கவனிங்கள் ஒன் மோர் வண்டர்ஃபுல் திங் ஐ அம் गोइंग टू शो यू नाउ இந்த எழுத்து முறைகளை நம்மால் படிக்க முடியாது this kind of this style of writings we are not able to understand இங்க ஒரு நபரை நான் போட்டுக்கிறேன் இவருடைய பெயர் டாக்டர் பூட்ரஸ் அப்டல் மாலிக் now i have put a picture before you on the screen his name is called dr bootrus ad al malik அப்துல் மாலிக் இவர் Princeton University ல சைமல்டேனியஸா ரெண்டு PhD வாங்குனவர் ரெண்டு PhD காக ஒரே நேரத்துல வொர்க் பண்ண வொர்க் பண்ணின ஒரு ப்ரொஃபசர் இவர் He is a great scholar a great professor who was studying in Princeton's university at the simultaneously he was concentrating on two different grades two different uh, uh, PhD doctorate அவரை பற்றிய விஷயங்களை நான் ஆங்கிலத்தில் போட்டிருக்கிறேன் ஆங்கிலத்தில் மட்டும் படிக்கிறேன் தமிழிலும் நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யுங்கள் இன்டர்நேஷனலிஸ்டிக் ப்ரொஃபசர் the most memorable of his countless scholarly publications is the modern arabic translation of the bible from original greek and hebrew sources this has a companion aid the dictionary of the bible in arabic inge paarthukudi manidar migapriya oru panditanaga kaanapadugirar avar 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 vande endanda paadangalai avar bodhithar endru sonnal arabic coptic அரமாய்க் மற்றும் எபிரேய மொழிகளிலே அதோடு கூட சேர்த்து இங்கிலீஷிலேயும் ஆங்கிலத்திலேயும் அவர் போதித்தார் அது மட்டுமல்ல அவர் கிரேக்க பாஷையிலையும் லத்தின் மொழியிலேயும் பாண்டித்யம் உள்ளவராக காணப்பட்டார் அது மட்டுமல்ல அவர் உலக புகழ் பெற்ற ஒரு வேதாகம இறையியலாக பண்டிதராகவும் அதே நேரத்திலே சபையினுடைய சரித்திரத்திலையும் குறித்த ஒரு அதிகாரத்தோடு அவர் மொழிகளிலே அவர் பாண்டித்யம் உள்ளவராக மனித இயலிலும் கூட அவர் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு போதகராகவும் இருந்தார் அது மட்டுமல்ல அவருடைய ஞாபக சக்தி மிகவும் புகழப்படக்கூடியதாக இருந்தது அவர் வந்து அப்ர அரபிக் பாஷையிலே மொழிபெயர்த்து பைபிளை மொழிபெயர்த்ததாகவும் அதே நேரத்திலே அந்த பைபிளை அவர்கள் கிரேக்க பாஷையிலிருந்து மற்றும் கிரேக்க மொழியிலிருந்தும் எபிரேய மொழிகளிலிருந்தும் எடுத்து அதை முறையாக மொழிபெயர்த்த ஒரு புகழுக்கு அவர் சொந்தக்காரராக இருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அவராலே அரபிக் மொழியிலே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அகராதியை டிக்ஷனரியை அவர் உண்டு பண்ணியதற்கும் அவருக்கு அதிலே பங்கு இருக்கிறது அதாவது அவர் இந்த உலகத்திற்கு கொடுத்த நிறைய விஷயங்கள் அதாவது எண்ணிக்கை கடங்காத ரைட்டிங்ஸ் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இன்றைக்கும் அரபிய மக்களால் உபயோகப்படுத்தப்படுகிற வேதம் இவர் இவர் இவரால் மொழிபெயர்ப்பக்கப்பட்ட வேதமும் அரபிய மக்கள் பயன்படுத்துகிற டிக்ஷனரியும் இவரால் கொடுக்கப்பட்ட டிக்ஷனரியும் தான் அவர்கள் பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் toward the the arabic community uh, even till today they are using the dictionary and the bible which is done uh, through this man akkadianology assyriology hittiteology engaradana and the ology galai padithu and the moli galai thirambada katravar assyrianology hittiteology hittiteology akkadianology Kadianology, all kinds of studies uh, was introduced by this man. 1611 KJV ले ये टी इडंगलील पुले ये रकर देंडे सुली त्रित्य नवरी वरदान. He is the man who has brought the corrections uh, in the edition of uh, KJV in 1611. 
இருபது இருபது மொழிகளில் வேதாகமத்தை படிக்கக்கூடியவர் ஆர்கியாலஜியில மெசப்பட்டோமியாவில் தோண்டெடுக்கப்பட்டுகிற எல்லா கல்வெட்டுகளும் என்ன சொல்லுகிறது என்பதை படித்து சொன்ன ஒரே நபர் இவர் மட்டும்தான் கிங் ஜேம்ஸ் வேர்ஷன்ல பழைய பாடு முழுவதையும் மனப்பாடம் பண்ண ஒரு நபரை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அதுவும் இவர் மட்டும்தான் He is the only person in the whole world that who has memorized the Bible portions from uh, in English. He is the only person. Los Angeles, California University, who is a man of the world, Siranda man of the world, who is a man of the world, Boutras Abdul Malik Award, who is a man of the world. Even till today, in the universities in California, the awards are given for the best candidates in the name of Dr. Boutras Abdul Malik. எத்தனை கோல்டு மெடல் வாங்கி இருப்பார் அவருக்கே தெரியாதது தங்க பதக்கங்களை எத்தனை வாங்கி இருக்கு என்பது அவருக்கே கணக்கிலே தெரியாது நீங்க ஒரு நாள் இதுவரைக்கும் எத்தனை டீ குடிச்சிருப்பீங்க கேட்டா உங்களுக்கு கணக்கு தெரியாதோ அதே போல எத்தனை கோல்டு மெடல் வாங்கி இருக்க கணக்கு அவருக்கு தெரியாது it is just like that how many times we have drunk teas if we ask you that question nobody is able to answer in that in the same manner this man has re- received so many gold medals and re- awards namakku tea kudikiratha pola avaru gold medal vaangiradhu it is uh, for him receiving gold medal is compared to like drinking teas ivar vande oru egypt coptic christian he- அவர் வந்து ஒரு எபிரிய ஒரு எகிப்திய காப்டிக் கிறிஸ்தவராக இருக்கின்றார் பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டில படிக்கும் பொழுது இவர் தான் அவருடைய ஆசிரியராக இருந்தவர் வென் யூ வாஸ் ஸ்டடிங் இன் த பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டி திஸ் இஸ் த மேன் ஹூ வாஸ் ஹிஸ் டீச்சர் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் என்ன சொல்கிறார் கவுனிங்கள் லிசன் வாட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டின் இஸ் டெலிங் ஒரு காரியத்தை மிகவும் எளிமையாக உன்னால் விளக்க முடியவில்லை என்று சொன்னால் அதனுடைய பொருள் நீ அதை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பதான் அதனுடைய பொருள் என்று சொல்லி சொல்லிவிட்டார் இஃப் யூ கான்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட் எக்ஸ்பிளைன் அ திங் சிம்பிளி யூ டோன்ட் ரியலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வெல் இனஃப் தட்ஸ் வாட் இஸ் செட் அதனாலதான்ப்படிச்சு <laughs> simplified manner so that everybody can understand what the bible says butras abdul malik ku aasiriyaraga irundhu ebrahim moliyai solli koduthavar ivar dhan this man albert einstein was a great scholar who was the greatest teacher who taught this greatest scholar butras in the butras abdul malik ku kitta manavanaga irundhavar ivar and uh, who was a student of this great man dr butras abdul malik is this is the man who was his student dr kalkok dr kalkok netre ungalku sonnar enna sonnar dr butras abdul malik ku oru mani nerathirkku 60 dollar koduthu avar edathila naan padithen par avar par avar he gave 60 dollars as a payment to dr butras and he learned things நேற்றைய தினத்திலே டாக்டர் கால் டி கோக் சொன்னார் அல்லவா நான் இந்த பெரிய ஒரு பண்டிதரிடத்திலே போதகரிடத்திலே நான் பயிலுவதற்காக கற்றுக்கொள்வதற்காக நான் ஒரு மணி நேரத்திற்கு அறுபது டாலர்களை நான் கொடுத்து அவரிடத்திலே நான் உட்கார்ந்து நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்று சொன்னார் அவ்வளவு பெரிய மிகவும் பெரிய ஒரு போதகர் டாக்டர் கால் டி கோக்க நீங்க பார்க்கும் பொழுது இந்த பிக்சர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாவது வருடத்தில் எடுக்கப்பட்ட பிக்சர் இப்படி இருந்த காலத்திலிருந்து இந்த வருடத்திலிருந்து நான் அவரை பார்க்கிறேன் யூ சி திக்சர் ஹியர் திஸ் பிக்சர் வாஸ் டேக்கன் ஜூரிங் த டைம் ஆஃப் மே தேர்ட்டி நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ திஸ் இஸ் ஹவு ஹி லுக்ட் இன் தட் ஏஜ் ஃப்ரம் தட் 
time. Since then, I am been watching. I've been with uh, uh, Dr. Carl D. Koch. If you are going to see the people, you are going to see the people. See that this man's student, how he will look like. இப்ப நீ யோசித்து பாருங்கள் இவருடைய மாணவன் எப்படி இருப்பார் என்று சொல்லி ஹவு யூ கேன் இமேஜின் ஹிஸ் ஸ்டூடெண்ட் ஹவு ஹி வுட் லுக் லைக் ஆனா எனக்கு சொல் பெருமையா சொல்றதுக்கு எதுமே கிடையாது இவர் என்னை அவருடைய மாணவனாக ஏற்றுக்கொண்டார் சி ஐ அம் ஐ அம் ரியலி ப்ரவுட் ஆஃப் சேயிங் திஸ் திஸ் கிரேட் மேன் ஆஃப் காட் டேக்கன் மீ ஆஸ் ஹிஸ் ஸ்டூடெண்ட் பாஸ்டர் படத்தை இந்த படத்தை நாங்கள் எடுக்கும் பொழுது அவருக்கு அவர் எனக்கு சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா சாம் இதற்கு பின்னால பார்க்கிற இந்த புக்ஸ் அனைத்தும் நான் ஒரு புக் எழுதுவதற்காக நான் படித்த இருநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து புஸ்தகங்கள் தான் எனக்கு பின்னால பார்க்கிற லைப்ரரி என்று சொன்னார் அவர் ஐ மெட் ஹிம் ஹி வாஸ் டெல்லிங் மீ சாம் யூ சி ஆல் தீஸ் புக்ஸ் ஐ வாண்ட் ஐ ஹவ் ரெட் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி ஃபைவ் புக்ஸ் இன் ஆர்டர் டு ரைட் ஒன் புக் this whole shelf behind us is the bibliography for one book nee paathu kondirukra en enak namakku pinbaga irukkudiya and the shelf la irukkudiya athane puthakangalum bibliography aga ennudaiya puthaga kalanjiyamaga eduthu oru pusthakathai eludhukaga naan payanpaduthinen adhaadu ivar india varukku varumbolude எனக்கு <laughs> 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 and to say that uh, uh, ayya i have written this book please read and he will look at it and keep it there and when he left india he will not take it with him he will leave it here only i used to wonder why this man is not taking these books with him because these people have spent time to write these books ivarudaiya avar america ku poyirundha pole avar sonnar sam or naalikku 235 pakkangal naan kandipaai padithu viduven endru solli sonnar when i was in uh, us with him he used to tell me sam every day i read 235 pages ivarum bible padithadarku piragu padikira vishayangal bible padikkamal irukave maatar oru naal kuda vedam padikkamal irupade kedaiyad avar this is apart from reading the bible other books he reads he will read like 235 pages in other books but every day he will never miss reading the word of god the reading the real bible அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு நாங்க ரெண்டு பேரும் உட்கார்ந்து இருக்கிறதுக்கு வலது புறத்துல ஒரு ஷெல்ஃப் தெரியுது பாருங்க அது ஒரு பெக்யூலரான ஷெல்ஃப் அது you see see me in the picture and to my right side you see a shelf of uh, books that is very peculiar kind of books அவர் சொன்னார் இந்த ஷெல்ஃப்ல இருக்கிற book ஒரு book எடுத்தனா 20 நிமிஷத்துக்கு மேல நாள் படிக்க முடியாது தலவலி வந்துருங்கறார் அவரே he says look at the size of these books if i take this book i cannot read over 20 minutes i cannot read it so i close down avar 235 pakkam padikirangara pusthagathe eduthu namma padicham sonna 5 nimishathula namakku thalavali vandrathu the kind of books that he is going through every day 235 pages you know that kind of books we cannot survive even reading more than 5 minutes we will go to sleep நீங்க இவர்கிட்ட எல்லாம் போய் நான் வந்து எனக்கு அங்க தெரிஞ்சது இங்க தெரிஞ்சது எனக்கு அந்த ஆவி பேசினது இந்த ஆவி பேசினதுன்னு சொன்னீங்கன்னா கதை விட்டீங்களாம் ஒரு மிகப்பெரிய சபையினுடைய போதகராக இருந்து விட்டு வேண்டாம் என்று உதறி தள்ளி விட்டு வந்தவர் இவர் and uh, but he have uh, forsaken all that and came down for this teaching ivar ethana inda nabar ethana university la vela senjirkarnu avarkke theriyadu ethana manavargalukku teach panirkaru nu solli avarkke theriyadu ivare petri kettal look at this dr butrus how many universities how many colleges he was being a professor he was not able to keep in uh, uh, memory so many places he was ministering 
பூட்ரஸ் அப்துல் மாலிக் லைஃப பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதற்கு பிறகு இவருடைய மாணவர்கள் அனைவருமே பல்கலைக்கழகத்தினுடைய ஆசிரியர்கள் தான் இவருடைய மாணவர்கள் சோ சின்ஸ் டைம் ஆஃப் திஸ் மேன் ஹேட் சோ மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ ஹவ் பிகம் கிரேட் ப்ரொஃபஸர்ஸ் இன் மெனி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் நோ 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 பாஸ்டர் ஆக்சுவலி ஆப்டர் நைன்டீன் எயிட்டி ஆல் ஆஃப் யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் ஓன்லி த ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஃப்ரம் த யூனிவர்சிட்டிஸ் not the students okay ivarudaiya adavadu 1980avadu varadathirkku piragu dr bootrus edathile vandu painravargal athanai perume avargal migaperiya perasirla perasirirgalaga than irundargale thavira sadhana manavargalaga yarume illai avarudaiya manavargal manaivarume yaar nu solli kettinga nu sonna university nudaiya professors dhaan ivarku student e adukku piragu so after since then all his students are actually only the professors who are in the bigger universities ipo in the moli padikka koodiyavar avar and he is able to read such languages enakitta neenga idella padikkeengala nu kekkadinga dai seidhu enakalla vande idukalla sambandhame illa enakku idarkum don't uh, put that question to me whether i am able to read this uniform style of uh, uh, writings i cannot i cannot read that i am not able to read that ஏதோ கர்த்தர் கிருபியா எனக்கு கொடுத்தார் ஒரு வாய்ப்பு டாக்டர் கால் கோக் அவர்களிடத்துல மாணவனாக சேருவதற்கு பட் பை த கிரேஸ் ஆஃப் காட் ஜஸ்ட் பை பியூர் கிரேஸ் ஆஃப் காட் காட் மேட் மீ எ ஸ்டூடண்ட் அண்டர் த கிரேட் ஸ்காலர் டாக்டர் கால் டி கோக் இப்பொழுது சரித்திரத்தை பார்க்கலாம் ஆபிரகாம் வாழ்ந்த காலத்திலே ஆபிரகாமோடு கர்த்தர் இடைப்பட்ட விஷயங்கள் இவைகள்லாம் ஏன் சொல்றேன்னு சொன்னா நீங்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தான் இவைகளை நான் இப்பொழுது முன்னுரையாக நான் சொன்னேன் now as introduction for what i'm going to teach you in the life of abraham i have showed you all these things ipolad abraham nudi vishayathirku nam varalam adimigal engiradana karyam abraham kaalathilirund irukirad endradai nam purindirukrom now we have understood that since the time of abraham the slavery system was there in the practice in the society in the culture that's what we are trying to focus ipolad aadi aagum 26 am adhigaram 4th vasanam ivvaru solugirathu Genesis chapter 24 verse 5 says about this kind of slavery 265 26am adhigaram 5th vasanam 26 4 tamil le 5 aangilathil irukkum ennu solli nenikiren gavaningal andha vasanathai naan vaasikiren abraham en sollukku keel padindhu en vidhigalaiyum en karpanigalaiyum en niyamangalaiyum en pramaanangalaiyum kai konda padinal now let us read it in english Abraham was obedient to Kuduma 26:4 Genesis 26 verse 5 Abraham obeyed all my commands precepts statutes because that Abraham obeyed my voice and kept my charge my commandments my statutes and my laws ஆபிரகாம் வாழ்ந்த காலத்திலிருந்து மோசை வாழ்ந்த காலம் வரைக்கும் இருக்கிறதான விஷயங்களை நான் உங்களுக்கு இப்பொழுது சொல்ல போகிறேன் கவனிங்கள் இது வந்து குரோனாலஜி அதாவது வந்து ஆபிரகாமுக்கு முன்பிருந்து ராஜ்யங்கள் இருந்தது என்று சொல்லுகிற அகழ்வாராய்ச்சியில் கிடைத்த தகவல்கள் அனைத்தும் இந்த தகவல்கள் these are the facts uh, taken from the archaeology from the uh, uh, that means before abraham existed all these dynasties were existed kingdoms were there and uh, the period of uh, uh, the traditional chronology that we are seeing here in the uh, place called early mesopotamia hasuna period halaf period ubaid period ivegalellam abrahamukku munnirundha kaalangal these are the periods called asuna halaf abaid warka all this such uh, period of times we see that on the table appa abraham nudi kaalam endru solum bodhu ur three dynasty dynasty of isin and dynasty of larsa ivegalellam abraham kaalathinudi rajyangal endru solli alaikapadukirathu such places are called during the time of abraham lived and they are called uh, ur il dynasty dynasty of isin dynasty of larsa first dynasty of babylon all these were existing uh, in the contemporary time of abraham 
first dynasty of babylon hammurabi was the contemporary to moses adavadu mose vaalnda kaalathile naam ange paarkukudiya oru rajyam dhaan ange kaanakudiya hammurabi hammurabi so ur dynasty is contemporary to abraham நாம் ஏற்கனவே படித்திருக்கிறோம் ராஜாக்கள் இருந்தார்கள் பணக்காரர்கள் இருந்தார்கள் ஏழைகள் இருந்தார்கள் அடிமைகள் இருந்தார்கள் என்று படித்திருக்கிறோம் ஆபிரகாம் வாழ்ந்த காலத்தில் ராஜாக்கள் இருந்தார்கள் என்பதற்கு ஒரு பெரிய உதாரணமே ஆதியாகவும் பதினான்காம் அதிகாரம் தான் So uh, chapter 16 of book uh, Genesis is the proof that uh, the kings were existing that time chapter 14 padinangam adhigaram Genesis chapter 14 if you read you see the kingdoms and the name of the kings chapter 14 you will find of Genesis there are kings and kingdoms were mentioned நீங்க அதை படிக்கும் பொழுது என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் ராஜாக்கள் இருந்திருந்தார்கள் என்று சொன்னால் சட்ட திட்டங்களோடு தான் அவர்கள் ஆளுகை செய்திருப்பார்கள் கவனிங்கள் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளுங்கள் அந்த ராஜாக்களுக்கு சட்டம் என்று சொன்னாலே யாரை மையப்படுத்தினது என்று சொன்னால் அடிமைகளை எவ்வாறு நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் சட்டமாக இருந்தது So this is the basic understanding you should be able to understand when when the command is given when a rule is placed upon the people it is focusing upon the people who are slaves that they were the the the, the main focus adha the main issue ve adimigal da so the main issue is the slaves only இப்ப அவர்களுக்கு அடிமைகள் இருந்தால் தான் அவர்களுக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்று சொன்னால் ராஜ்யம் ஓடும் ராஜாங்கம் செயல்படும் வேலைகள் நடக்கும் ஆகியனாலும் அடிமைகளை பற்றிய விஷயங்களை மட்டுமே சட்டங்களாக ஏற்றி வைத்திருந்தார்கள் அந்த காலத்தில் ஆபிரகாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறாருக்கு இந்த ராஜாக்களுடைய சட்டங்களை கடைபிடிப்பதா இல்லாவிட்டால் அவருக்கு என்று தனி சட்டங்களை வகுத்துக் கொள்வதா என்கிறதான ஒரு டெலமால ஆபிரகாம் இருக்கிறார் அதாவது அந்த ஊர் என்கிறதான டைனாசிட்டியில் வாழ்ந்த அரசர்களுடைய சட்டம் என்ன சொல்லுகிறது என்று சொன்னால் அடிமைகளை பொறுத்தவரை அவனுக்கு கூலி கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை அவனுக்கு வஸ்திரம் கொடுக்க வேண்டும் என்கிற அவசியம் இல்லை என்கிறதான சட்டங்கள் தான் காணப்பட்டது um salary kind of uh, remunerational support without giving anything just get the extracting the work from the slaves gavanigal modalavathu vedagamathai padikkum poludhu vedagamum enna solugiradhu endra vishayathai thelivaga paarkka vendum so when you read the bible please try to see it clearly what the bible is really teaching us through this edhane pen naan solugira vishayathai follow panna mudiyadhu romba bore adikkudha ungalku illa it's okay va How many of you are originally enjoying what I am trying to say, or are you getting boredom? History, but if you want to say that, it's a little bit of a waste of time. That's why you're doing it. For some people, studying history may be boring, but please suffer this and you try to learn something. Vedaga matle, kartar, avurude, avarthegale, kudukum bolde, avurude, avarthegale, 
சட்டங்கள் என்று சொல்லி நாம் ஒளிபெயர்த்து வைத்திருக்கிறோம் when god wants to direct guide his people we human beings try to translate that guidelines into laws ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தைகள் என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி நாம் முயற்சி செய்ய வேண்டும் but we have to understand it is the word of god how god is giving his words to direct his people adavadhu elupudal elupudal endru solli solugirargal elupudal endral enna many people trying to use this term as a revival 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 but what is the real meaning of revival neraiya per koodi ukkarndu aaradithal adu elupudal endru solli solugirargal many people try to claim that when they get more crowd they say that is a revival எழுப்புதல் என்கிறதான வார்த்தை இன்றைக்கு ஒரு மாடர்ன் ட்ரெண்டான வேர்டாக இன்றைக்கு கிறிஸ்து உலகத்திலே மாறிவிட்டது மேடைகளிலே எழுப்புதல் என்கிறதான வார்த்தை உபயோகப்படுத்தினால் ஒரு மிகப்பெரிய பிரசங்கியாராக அவர் கருதப்படுகிறார் எழுப்புதல் என்றால் என்ன என்கிற கேள்வியை கேட்டு பாருங்கள் ஓ நிறைய பேர் ரட்சிக்கப்பட்டு வருதுதான் எழுப்புதல் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் ஆனால் அவர்கள் ரட்சிக்கப்பட்டு வருவதற்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு காரியத்தை வைத்து சொல்லுவார்கள் பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ வாட் இஸ் பேக் பிஹைண்ட் திஸ் kind of result called uh, revival they are uh, dumb they are not able to respond properly aadiyagam 26th adhigaram 4th vasanathile kattar abrahamai patti sollum bolude abraham en sollukku keel padindu en kattlegalaiyum pramaanangalai idigalaiyum kai kondar endru sollum bolude avai anaithum suvishesham endradhai neengal marandu vidakoodadu when god is trying to tell abraham in chapter 26 verse 5 in uh, in the book of genesis don't forget he is talking about obeying my voice keeping my charge my commands my statutes and my laws don't forget to understand he this says the good news that's what god said adu muluvum suvishesham it is full of good news and the suvishesham than avar keel padindathu he obeyed the gospel itself that's what he is obedience about எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள் தேவனுடைய வார்த்தை முழுவதும் சுவிசேஷம் என்பதை எத்தனை பேர் ஒத்துக்கொள்கிறீர்கள் எழுப்புதல் என்றால் என்ன தேவன் சொல்லுகிற அத்தனை வார்த்தைகளையும் நாம் நூறு சதவீதம் நாம் கீழ்படிந்து you have to 100% submit to obey makkal enna seiya vendum endru sonnal naam keel padigira devunudaiya vaarthaikku neraga avargal eerkapada vendum they should be drawn closer to the words that we are telling them namma enna nenikiran theriyuma naa vandu kristavan naa oru vaalkai vaalven avargal kaiyile ippidipatta oru vedagamathai kodutha avargal padithukolla vendum endru solli naam nenikirom what we are adhilla enak udanpadi illai i don't agree with the people the tendency of ourselves that we think that we are a christian and we will live according to what we like but i will give the bible the word of god to others and it is up to them let them follow naam vaalgira vaalkai devunudaiya vaarthiyaga vaalvadan moolamaaga janangal devunudaiya vaarthikku neraga eerkapada vendum the people should be drawn closer to the word of god by which we are practically how we are putting into practice the word of god is in practice in our daily life that's what should be given to the people by which people should see and be drawn to the word of god naam devunudaiya vaarthaikku neraga eerkapadamal naam devunudaiya vaarthiyaga vaala mudiyadu if you are not attracted to the word of god to live as it is in our in your practical life we cannot draw anybody to the word of god அப்ப தேவனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நாம் முதலாவது ஈர்க்கப்பட்டிருக்கிறோமா என்கிற ஒரு கேள்வியை கேட்டு பாருங்கள் என்ன நீங்கள் பார்க்கிற அத்தனை வசனங்களையும் 
அத்தனை தேவனுடைய வார்த்தைகளையும் முதலாவது நீங்கள் என்ன ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் அட்டை டு அட்டை இதுல தேவனுடைய வார்த்தை தான் கம்ப்ளீட்டா இருக்குங்கிறத முதல்ல நீங்க அக்ரி பண்ணணும் கன்ஃபர்ஸ் பண்ணணும் First of all, you have to agree and accept that from the wrapper to wrapper, from the first page to the last page, what is there inside is completely the word of God. First of all, you have to agree that from the first page to the last page, what is there inside is completely the word of God. First of all, you have to agree that from the first page to the last page, what is there inside is completely the word of God. First of all, you have to agree that from the first page to the last page, This is the word of God. I don't doubt. If a samudaya tar kena teve. Now, what is needed for the society? Now, mene ne ne kiram mene sunal print panna Bible note number dwaik vangi kurutu vada lam mene suli lam ne ne kiram. We are thinking of buying, purchasing a Bible out of one hundred and fifty rupees and distribute it to the people. That's what. Okay, ni yeh kurutar ringya tapi la kurut kalam. It is nothing wrong. Okay, you can distribute it to the people. Ama yeh mena padi chudu ke perge. After reading it. அவன் தேடுறான் இந்த படிக்கிறது எங்க இந்த படிச்சது எங்க எங்க தேடும் பொழுது எங்க கண்டுபிடிக்கிறது ஆஃப்டர் ரீடிங் தி ஆஃப்டர் ஹி இஸ் கோயிங் த்ரூ தி புக் ஹி இஸ் ட்ரைங் டு ஃபைண்ட் அவுட் வேர் கேன் ஐ ஃபைண்ட் தி ட்ரூத் இன்சைட் அவன் எங்கயுமே கண்டுபிடிக்க முடியல அவனால ஹி இஸ் நாட் ஏபிள் டு see the truth outside அது ஒண்ணல மட்டும் படிச்சிட்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இடம் தேடினால் எங்கே இருக்குது என்று சொல்லி இடம் யா இத எப்படி இருக்குது இடம் தேடும் பொழுது எங்கயுமே கண்டுபிடிக்க முடியல ஹி ஆஃப்டர் ரீடிங் கோயிங் த்ரூ திஸ் அண்ட் இஸ் ட்ரைங் டு seek வேர் இஸ் தட் வேர் இஸ் தட் and he is not able to find it in the society ningal yosithu paargal ninga kudutha vedagamathinudaiya pakkangalil padita vaarthaigalai ungaludaiya vaalkaiyilum ungaludaiya kudumbathinudaiya vaalkaiyilum ungaludaiya samudayathinudaiya vaalkaiyilum avanal padikka mudiyum poludhu mattum dhaan rendu match aagum poludhu mattum dhaan avan avanukullaga or elupudal varum amen see the common man who has received a copy from you is going through the written truth but then he is trying to seek where is the the evidence where is the uh, where the where is the truth found and when he is able to see that in your personal life in your family life when you are when you are practicing it in the society there he will find oh the word of god i am seeing and he will be drawn closer to the word of god the word of god only should not be read in the pages the word of god should be read in the lives of the people in the families in the society in the marketplace as well as and the streets that you walk adavadhu eludapatta inda veda vasanangal inda puthagathile mattum irundal oru vanai madu thoduvadillai iluthukolluvadillai aanal andha vedathil eludapatta inda satyathinudaiya kaaryangal ஒருவனுடைய வாழ்க்கையிலே சொந்த குடும்பத்திலே அவனுடைய வாழ்கிற அந்த சமுதாயத்திலே அந்த இனத்திலே தெருக்களிலே வீதிகளிலே அது நடக்கும் பொழுது அதை அவன் பார்க்கும் பொழுது அவன் அந்த வார்த்தையினாலே இழுக்கப்படுகிறான் இவர்களுடைய வார்த்தைகள் இருந்த காலத்திலே ஆபரகம் வாழ்ந்தவர் Amravi during that period only Abraham was living ipa Abraham vaalnda kaalathile raja kudey vaarthaigal adimigalai patri kaanapattathu during the time of Abraham the the commands from the kingdoms from the kings they are focusing about the slavery the slaves were on the focus avargaludey vaarthaigal enna sonnathu what are those words are talking to talking about அடிமையை அடிமையாகவே வைத்திரு Keep the slaves under the bondage only அடிமைகள் இல்லாமல் போவார்கள் என்று சொன்னால் நம்மால் வாழ முடியாது That means they cannot live like ordinary free man No if there are no slaves we cannot lead our life அவர்கள் அடிமைகளாக இல்லாமல் விடுவிக்கப்பட்டு விட்டால் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையை சரியாக வாழ முடியாது என்று நினைத்தார்கள் இப்ப ஆபிரகாம் ஆபிரகாமுக்கு என்ன தேவை now what is the necessary for abraham now ipo devunudaiya vaartha enna solugiradhu inda vaarthigalin mathiyile devunudaiya vaartha enna solugiradhu endru solli abrahamukku thevai now among all these commands of the other people what the word of god is saying that is what important for abraham makkaludaiya arivinamana seyal enna endru sonnal edho mose kaalathila pramanam kodukapattathu angirund nyaya pramana kaalam aarambikkirathu endru solli ivargal oru thavarana seidhiyai tiruchabigalukkullaga kattavilthu vidappattirukkrargal now what is the stupidity is existing here in the uh, among the christians nowadays is 
only the time of uh, moses the law started so from that period uh, the law was uh, controlling the people and uh, there is no other uh, there is no law before moses and after moses there is no law abraham kalathile abraham manasaatchi padi vaalndu vandar endru solli nenaithukondirukkarargal they were thinking abraham was living according to his conscience that's what they are thinking குற்றமறியாமையின் காலம் தூதர்களின் காலம் மனசாட்சியின் காலம் நியாய பிரமாண காலம் கிருபியின் காலம் என்கிறதான போதனைகளை நீங்கள் இதுவரை கை கொண்டிருந்தால் தயவு செய்து அவர்களை அந்த போதனைகளை குழி தோண்டி புதைத்து விடுங்கள் என்று சொல்லி அன்போடு கேட்கிறேன் பின்பற்ற முடியுமா think about imagine that whether abraham was able to follow those rules and laws rajakal and the kalathile satta dittangal adimigalai maiyapaduthi than satta dittangalai yetri veithirundargal in those days the kings were keeping their laws and putting the laws for the people who are slaves naan ungalku adhukku udharanathai kuda kaanvikka mudiyum i can bring you an example also to you neengal dai seidhu poruthirungal ennodu kuda neengal ottulai ingal naan ungalku udharanangalai kaanvikiren please wait with wait for me i will show you the examples in the scripture ipo abraham vaalnda kaalathile sattam adimigalai patri so now in the time of abraham there was rules and laws to keep the slaves avanai adimiyaga veithiru they have to uh, keep slaves as slaves only till the end avanukku vastharam kudukada don't provide any clothes for him avanai veettukulla vidada don't let him uh, come inside your houses அவனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்து அவனுக்கு பிறக்கிற பிள்ளையும் அடிமையாக்கு தேசத்தில் அதிக அடிமைகள் காணப்படும் பொழுது மட்டும்தான் தேசம் செழிப்பாக இருக்கும் இதெல்லாம் ஆபரகம் காலத்தில் வாழ்ந்த ராஜ்யங்களினுடைய சட்டத்திட்டங்கள் princes and the rulers ur 3 dynasty dynasty of isin dynasty of larsa you see that ur third dynasty and larsa and amravi all these kingdoms they were practicing such rules and laws ipo in that matile kartar abraham odu pesugirar during this time only god was talking to abraham enna solrar paarenga what did he say adiyama 17th adhigaram genesis 17 12th முதல்ல பதினோராவது வசனம் என்ன சொல்லுகிறது பாருங்கள் உங்கள் நுனித்தோலின் மாம்சத்தை விருத்து சேதனம் பண்ண கடவீர்கள் அது எனக்கும் உங்களுக்கும் உள்ள உடன்படிக்கைக்கு அடையாளம் இப்ப பத்தாவது வசனத்துல என்ன சொன்னாரு பாருங்க நடுவே உண்டாகிறதும் நீங்கள் கை கொள்ள வேண்டியதுமான என் உடன்படிக்கை என்னவென்றால் உங்களுக்குள் பிறக்கும் சகல ஆண் பிள்ளைகளும் விருத்து சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் every man child among you shall be circumcised pa kathar solugirar nunitholin maamsathai virutha sedanam pannuvathu enakkum ungalukkum ulla udanpadikkinudaiya adayalam so here he says the circumcision that you are doing it between the it is a covenant between me and you and and your seed and after the sagala aan pillaigalum adhaavathu ungalukkul pirakkum sagala aan pillaigalum that means not only uh, you but all the male children you and after you also ipa kartar parunga kartar kudukra vaarthai gavanigal inga da ninga excite aaganum 
Now you need to get excited. See, look at the word, the kind of word God is speaking. அதாவது வந்து ஊர் த்ரீ டைனாசிட்டியில வர்ற சட்டம் வேற கத்தர் கொடுக்கற சட்டம் பாருங்க பன்னெண்டாவது வசனத்துல உங்கள் தலைமுறை தலைமுறையாக பிறக்கும் ஆண் பிள்ளைகள் எல்லாம் எட்டாம் நாளிலே விருத்தி சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் வீட்டிலே பிறந்த பிள்ளையும் உன் வித்தில்லாத அந்நியனிடத்தில் பணத்திற்கு கொல்லப்பட்ட எந்த பிள்ளையும் அப்படியே விருச்சேதனம் பண்ணப்பட வேண்டும் Read verse 12 and he that is 8 days old shall be circumcised among you every man child and your generations he that is born in the house or bought with money of any stranger which is not of thy seed ஊர் த்ரீ டைனாசிட்டினுடைய ரூல் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா அடிமையை வீட்டுக்குள்ள விடாத அடிமையை வந்து வஸ்திரம் கொடுக்காத அடிமைக்கு சம்பளம் கொடுக்காத கத்தருடைய வார்த்தை ஆபர்காமுக்கு சொல்லும் பொழுது பணத்திற்கு கொல்லப்பட்ட அடிமையை விருத்த சேதன உடன்படிக்கைக்குள்ள கொண்டு வா what god's word comes to abraham was the slaves whom you have purchased from the outside of your community bring them inside your place inside your house abraham me nee unakku virchedanam pannu abraham you practice you do circumcise for yourself unakku piranda pillai virchedanam pannu and circumcise the child which is born for you unnudeya veetil piranda pillai virchedanam pannu then you circumcise the children that are born inside the house un vithilladavum pirandavaniyum virchedanam pannu and also you circumcise the people who are not of your seed who are the alien outside but then do circumcise for him anni nadathila panathirku vaangunila or adimaiye avani virchedanam pannu and you have purchased from the stranger isn't it that fellow that boy also should be circumcised ipa kathar enna solla virumbugirar Uh, what god is trying to say udanbadikki namsangal adimikku porundum and the condition of the covenant even it is applied to the slaves etheni per sandosha padikireengal devunudaiya vaarthikkaga how many of you are happy to hear the word of god oor three dynasty adimiyai nadathugira vidhamum kartar abrahamai adimiyai nadathu sollugira vidhamum evvalu vyathyasam irukirad endradai paarungal see how drastically it is completely different contradiction the way how the dynasty is like a ur third is conducting the slaves and how the way of god how the word of god is coming to abraham the way how he should treat the slaves both are completely contradicting udanbadiki namsangalile eppadi ellam unakku porundumo adhe pola udanbadiki namsangal anaithum உன்னிடத்தில் இருக்கிற அடிமையானவனுக்கும் பொருந்த வேண்டும் என்று சொல்லி சரி சமமான நிலைமையிலே ஆபிரகாமிற்கு இணையாக அடிமை ஆண்டவர் கொண்டு வந்து நிறுத்துகிற ஆண்டவரை நீங்கள் என்னவென்று சொல்லுவீர்கள் both are to be treated equally see that the beautiful the peace making or the the equality among uh, both the master and the slaves to be exercised according to the word of god ipa adimai ki viruchedanam panni udanbadikke kulla kondu vandaachu now the slave is circumcised and he is also brought under the covenant with god gavaningal nandrai gavaningal he listen carefully now இப்ப அவன் உடன்படிக்கைக்குள்ள இருக்கிறான் அனுபவிக்கிறான் இருக்கிற சுதந்திரத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சந்தோஷத்தையும் பாருங்க நான் அடிமையா இருந்தேன் வஸ்திரம் இல்லாமல் இருந்தேன் வீட்டிற்குள் பிரவேசிக்க முடியாமல் இருந்தேன் 
கவனிங்கள் இந்த வார்த்தையை நன்றாக கவனிங்கள் ஆர் யூ ரெடி listen carefully this is very important listen oyvillamal ella naalum velai seiden without getting rest i was tirelessly under the task i was working hard ipo udanpadike enak enna koduthirukirathu now what i have received from the covenant nirvanamai irundha enakku udanpadike vastrathai koduthathu now i was naked but the covenant gave me clothes he clothed me சம்பளம் இல்லாமல் இருந்த எனக்கு உடன்படிக்கையின் மூலமாக எனக்கு கூலி கிடைத்திருக்கிறது எத்தனை பேர் நீங்கள் உடுத்தியிருக்கிற வஸ்திரத்திற்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறீர்கள் இது உடன்படிக்கையின் வஸ்திரம் எத்தனை பேர் நீங்கள் செய்கிற வேலைக்கு கூலி கிடைக்கிறது என்பதற்காக நீங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறீர்கள் உடன்படிக்கை நிமித்தமாய் கிடைத்த கூலி உடன்படிக்கைக்கு வெளியே ஊர் த்ரீ டைனாசிட்டில் இருக்க வரைக்கும் அவனுக்கு லீவே கிடையாது இப்பொழுது உடன்படிக்கைக்குள்ள வந்ததற்கு பிறகு ஆபிரகாம் சொல்றார் ஆண்டவர் ஆறு நாள் வேலை செஞ்சு ஒரு நாள் ரெஸ்ட் எடுப்பா யாரெல்லாம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் யாரெல்லாம் உடன்படிக்கைக்குள்ள வந்தாரோ அவனுக்கு எல்லாம் ரெஸ்ட் எத்தனை பேர் ஒரு நாள் ரெஸ்ட்க்கு ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறீர்கள் உடன்படிக்கைதானையா உங்களுக்கு ஒரு நாள் ரெஸ்ட் கொடுத்திருக்குது ஆபிரகாம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரு அபிரகாம் இஸ் ரிலாக்ஸிங் ரெஸ்டிங் இஸ்மவேல் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரு இஸ்மவேல் இஸ் டேக்கிங் ரெஸ்ட் நவ் சாரா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க சாரா இஸ் ரெஸ்ட் என்ஜாயிங் தி ரெஸ்ட் ஈசாக் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காரு ஐசக் வாஸ் ரெஸ்டிங் ஆபிரகாமினுடைய வீட்ல பிறந்த பிள்ளைகள் அனைவரும் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆல் தி चिल्ड्रन बोर्न இன் தி ஹவுஸ் ஆஃப் ஆபிரகாம் ஆர் டேக்கிங் தி ரெஸ்ட் ஆபிரகாமின் மூலமாக பணத்துக்கு கொல்லப்பட்ட அடிமையும் ரெஸ்ட் எடுக்கிறார் and also the slaves which are purchased by abraham from the strangers from the outsiders aliens they are also resting yetana per inda udanpidikkaga neengal aandavarukku nandri solugireergal how many of you are able to be thankful to god for such a covenant god has given us ana anga paakumbodhu enna nadakkirathu but uh, there you look at it what is happening there avanukku vastram illam irukkaran and adimai that slave is still without clothes kooli illamal irukkaran and adimai he is without payment the is slaving and slave veetrukkul anumadikapadamal irukkaran and adimai he cannot be allowed inside the house he is outsider oive kedaiyad avanukku the slave does not get any rest ipa kavaninga now listen carefully this is gospel this is is not suvisesham this is gospel is not suvisesham one day out of 6 days if you are taking rest that means you are enjoying the covenant you are enjoying the gospel நீங்கள் ஆறு நாட்கள் வேலை செய்த பிறகு இந்த ஒரு நாளை நீங்கள் ஓய்ந்திருக்கிறீர்களே அதுதான் தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்த நற்செய்தி அதுதான் தேவன் உங்களுக்கு கொடுக்கிற அந்த உடன்படிக்கையினுடைய ஆசீர்வாதம் how many of you are enjoying the gospel now எத்தனை அவமணி எத்தனை பேர் உங்களுக்கு இந்த சுவிசேஷத்தினாலே நீங்கள் மகிழ்ந்திருக்கிறீர்கள் when you preach about shabbat don't misunderstand me that i am preaching the judaism if i preach the shabbat don't misunderstand me that i am preaching the seventh day adventist i am not preaching the judaism i am not preaching the seventh day adventist i am preaching the gospel of jesus christ amen சபாத்தை குறித்து நான் சொல்லுகிற பொழுதெல்லாம் நீங்கள் என்னை தவறாக நீங்கள் பார்க்க கூடாது நான் ஒரு ஓய்வு நாள் சம்பந்தப்பட்ட சபையை குறித்தோ ஏழாம் நாள் ஆராதிக்கிற சபைகளை குறித்தோ அல்லது யூத மதத்தை சார்ந்தவர்களை குறித்தோ யூத யூத மதத்தோடு உங்களை சேர்ப்பதற்காக நான் சொல்கின்றோம் நீங்கள் என்னை தவறாக நினைக்க கூடாது காஸ்பல் சுவிசேஷத்தை நீங்கள் நினைவு கூற வேண்டும் அது உங்களுக்கு கொடுக்கிற நற்செய்தி என்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப அங்க இருக்கிற அடிமை now you see the slaves there abraham ku kele irukra adimai now you see the slaves under abraham abraham en sollukku keel padindan abraham obeyed the voice of god en kattaligalukku keel padindan 
he has obeyed my laws yen niyamangalukku keelpadindan he has obeyed my charge ennudaiya ella vidamana pramaanangalukkum keelpadindan all my commandments he had obeyed handa ut abraham kelvi yekla handa vare eppadi handa vare adimikki poi vastram kudukka solreenga he never asked, asked back to god lord you are asking me to clothe my slaves how can i bring clothes to him adimiyumana virchadana pannanu god should i circumcise even the slaves amava is it so unmayava is it really nejamava truly avanukku virchadana pannite enna pandrathu nanu lord if i am circumcising him then what shall i do avana veettukulla vittu na enna seivathu lord if i am letting him come inside the house then what shall i do avanukku oivai kuduthu vittu na enna seivathu god if i am giving him rest then what shall i do how many of you understand the foolishness of the church that they preach the torah is the law torah is not a law torah is the instructions torah is nothing but gospel 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 alone evlo muttal thanamaga indriki sabigal thavaraga purindukondu தோராவை ஒரு சட்ட திட்டமாக ஒரு நியாய பிரமாணமாக அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் ஆனால் அதன் மூலமாக தேவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய சுதந்திரத்தையும் அதனுடைய ஆசீர்வாதங்களையும் ஓய்வையும் நற்சேதியும் அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாமல் இருக்கிறார்கள் பிரியமான தேவனுடைய பிள்ளைகளை என்னை தயவு செய்து தூண்டி விட்டு விடாதீர்கள் என்னை கோபக்காரனாக்கி விடாதீர்கள் பிளீஸ் டியர் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் டோன்ட் எக்ஸாஸ்பிரேட் மீ டோன்ட் மேக் மீ அப்செட் டோன்ட் மேக் மீ ஆங்கிரி அகேன்ஸ்ட் யூ நிறைய விஷயங்கள் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது கவனிங்கள் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ சோ மெனி திங்ஸ் பிளீஸ் லிசன் உடன்படிக்கைகள் கொண்டு வருவதற்கு ஆபிரகாம் தயங்கவே இல்லை அவனுக்கும் விருத்து சேதனம் அவனுக்கும் ஓய்வு அவனுக்கும் வஸ்திரம் அவனுக்கும் எல்லா பிரிவிலேஜும் ஹி நெவர் ஹெசிடேட்டட் டு சர்கம்சைஸ் தி ஸ்லேவ்ஸ் बिकॉज தே ஆர் ஆல்சோ will be clothed they also will take rest they also will be paid they also will enjoy every right like him இப்ப அங்க இருக்குறவன எல்லாம் இங்க ஆபிரகாம் கிட்ட வரதுக்கு ரெடியா இருக்கான் நவ தி ஸ்லேவ்ஸ் ஆஃப் தி பீப்பிள் who are outside the covenant they are trying to come inside work for abraham now slaves were not attracted because of abraham slaves were attracted because of the word of god that was obeyed by abraham அலாவதே வெளியிலே இருந்த அடிமைகளாக இருந்தவர்கள் அவர்கள் ஈர்க்கப்பட்டதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவர்கள் ஆபிரகாமுக்காக வரவில்லை தேவனுடைய வார்த்தை நிமித்தம் அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மதிப்பு மரியாதை விடுதலை சந்தோஷம் அதற்காக அவர்கள் வந்தார்கள் people should not be attracted by your outward activities and the buildings and the denominations the people in the world should be attracted by the word of god that you follow amen ulagathin janangalai irkpadarkaga sthavanangalum sabaigalum sabaiyudaiya kolgeigalum avargaludaiya adinangalum enna seigirargal velithotrathinaale panathai kudupadinaale udaiye uduthuvadinaale matra avargaludaiya seigigalinaale andha veli janangalai irkka paarkirargal adu muthilum thavaru adarku ediraga naan solugindren valimiyaga naan edirkindren adu adu appadi irkakoodadu வசனத்திற்கு ஜனங்கள் எடுக்கப்பட வேண்டும் வசனம் கொடுக்கிற அந்த விடுதலையை ஜனங்கள் பார்த்து ஈர்க்கப்பட வேண்டும் அந்த சத்தியம் தான் அவர்களை அங்கே உள்ளே கொண்டு வர வேண்டும் ஆபிரகாமினால ஜனங்கள் ஈர்க்கப்படக்கூடாது ஆபிரகாம் பின்பற்றுகிற வார்த்தையினால ஜனங்கள் ஈர்க்கப்பட வேண்டும் Abraham should not be the focus for the attraction for the people the slaves outside but the god of Abraham must be the cause to draw the people toward the word of god ஜனங்கள் ஆபிரகாமுக்கு நிறைய ஜனங்கள் சேர்ந்தார்கள் நினைக்கிறீங்களோ உபாகம் 23 ஆம் அதிகாரம் 15 வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னு கவனிங்க டியூட்ரானமி சாப்டர் 23 வெர்ஸ் 15 ஆப் உபாகம் 23 15 டியூட்ரானமி 23 வெர்ஸ் 
உன் தன் எஜமானுக்கு தப்பி உன்னிடத்தில் வந்த வேலைக்காரனை அவனுடைய எஜமான் கையில் ஒப்புக்கொடாது அவனுக்கு என்ன பண்ணுன்னு சொன்னா நீ அவனுடைய வாசல்ல ஒன்றுல உன அவனுக்கு எங்க இடம் இருக்கு தெரிஞ்சு கொண்டானோ அவன்ட்ட வச்சு அவனை நல்லா பராமரிச்சு அவனை காப்பாத்துன்னு சொல்லி தான் வேதம் சொல்லுகிறது Thou shalt not deliver unto his master, the servant, which is escaped from his master, unto thee. You have to provide for him, take care of him, and keep him the place where he can choose 